ஹே வாட்ஸ்அப் காய் ஹாட் ஷர்ட் ஹியர் ஃப்ரம் அன்கண்ட்ரோல்டு கேமிங் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்னைப்பரில் சில டிப்ஸு பார்க்க போகிறோம் ஸோ சூப்பரான டிப்ஸு கண்டிப்பாக செம்மையாக ஹெல்ப் பண்ண எல்லாருக்கும் நடுவில் வட்டமாக தெரியுது அதே நான் கேட்குறீங்களா ஸோ அதை பற்றி வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் எல்லாரையும் என்ட்டு வந்து இந்த எமோட்டை கண்ட் எப்படி போகிறோம் நடுவில் வச்சிங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதோட சொல்யூஷன் தான் வந்து இந்த நடுவில் இருக்க ரவுண்டு ஸோ அதையும் வந்து கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் அண்ட் இதில் இருக்க டிப்ஸ்லாம் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சில பேருக்கு இல்லை நிறைய பேருக்கு வந்து புதுசாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து ஏடபிள்யூஎம்க்கும் பொருந்தும் கார் நைன்டி எயிட்டுக்கும் பொருந்தும் ஸோ கண்டிப்பாக வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிருங்க அண்ட் பெல் ஐக்கானை கண்டிப்பாக கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு தெரியும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கனா வந்து இது ஒரு கிளாசிக் மேட்ச் தான் எனக்கு வந்து ஏடபிள்யூஎம் கிடைக்கல கார் நைன்டின்னு கிடைக்கல பட் இவன் வச்சிருந்தான் ஸோ அவன்ட்டு எது பேசி அப்படியே பிடிங்கிட்டான் ஒரு ரேண்டம் பிளேயர் தான் அவன்ட்டு எது பேசி பிடிங்கிட்டான் கொடுத்துட்டான் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு இப்போ எல்லாமே தெரியும் ரெண்டு ஆப்ஷன் உண்டு அதில் என்னென்னா ஒன்று நார்மல் இன்னொன்று வந்து ஃபயர் டு ஸ்கோப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் உண்டு ஸோ ஃபயர் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்கோப் ஆகி அதுக்கப்புறம் ஷூட் ஆகும் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் வந்து எல்லாருமே பார்த்துருக்கேன் நார்மலில் வச்சிங்கன்னா வந்து டேரெக்டாக ஷூட் ஆகும் இது வந்து சில பேருக்கு வந்து நார்மல் அடிக்கிறது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து ஸ்கோப் பண்ணி அடிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் இதே வந்து நம்ம பிரசிலியாவில் வந்து ஒரு ஏடபிள்யூ மேட்ச் இறங்குறப்ப வந்து வித் அவுட் ஸ்கோப் இருந்தால் தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையுமே நம்ம ஒரே ஸ்கிரீனில் கொண்டுலாம் எப்படின்னா வந்து லெஃப்ட் சைடு வந்து ஒரு ஃபயர் பட்டன் வைக்க முடியும் தெரியுமா ஸோ அந்த பட்டனை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி ஆகணும் இதில் வந்து ஸோ ஸ்கோப் ஒன்றியில் வச்சிங்கன்னா மட்டும் தான் அது தெரியும் இதில் ஆல்வேஸில் வச்சுருங்க லெஃப்ட் ஃபயர் பட்டனை லெஃப்ட் ஃபயர் பட்டன் ஆல்வேஸில் வச்சுட்டிங்க ஈவன் வந்து ரைட் ஃபயர் பட்டன் வந்து ஃபயர் டு ஸ்கோப் இருந்தாலும் லெஃப்ட் ஃபயர் பட்டன் கிளிக் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு வந்து ஸ்கோப் ஆகாமல் டேரெக்டாக சுடும் ஸோ அது வந்து ஒரு சரியான ப்ளஸ் இது வந்து யாருக்குமே தெரியாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த இது லெஃப்ட் ஃபயர் பட்டன் இருக்குல்ல ஸோ இதை வந்து நீங்கள் சின்னதாக்கி பெருசாக்கியோ உங்களுக்கு எந்த இடத்துல தேவையோ அந்த இடத்துல வச்சுக்கோங்க ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸ்கோப்பே ஆகாமல் உங்களுக்கு டேரெக்டாக சுடும் ஈவன் நீங்கள் வந்து ரைட் ஃபயர் பட்டன் வந்து ஃபயர் டு ஸ்கோப் மோடில் வச்சுருந்தீங்கனாலும் ஸோ இது வந்து ஒரு சரியான ப்ளஸ் இது யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் நான் கிளிக் பண்ண ஸ்கோப்பே அவ்வளோ டேரெக்டாக சுட்டுச்சு பட் ஆனால் வந்து இதை இதை கிளிக் பண்ண அப்படின்னா வந்து ஸ்கோப் ஆகி சுடும் எதுனா நம்ம ரைட் சைட் ஃபயர் பட்டன் கிளிக் பண்ண அப்படின்னா வந்து ஸ்கோப் ஆகி சுடும் ஸோ ஏடபிள்யூஎம்ல எப்படி வந்து குயிக் ரீலோட் பண்ணுறது வித் அவுட் வந்து ரீலோட் பண்ண ஒவ்வொரு ஆமோக்கும் ரீலோட் பண்ணாமல் எப்படி டக்கு டக்குன்னு அடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கன் சேஞ்ச் பண்ணுற மெத்தடு முன்னாடி வந்து இது வந்து எல்லாத்துக்கும் நார்மலாக யூஸ் ஆகிட்டு இருந்துச்சு பட் ஆனால் இப்போ வந்து ஒன்றி ரெண்டு ஆமோக்கு மட்டும் தான் யூஸ் ஆகுது ஸோ இது வந்து நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தெரியலன்னா பாருங்கள் ஒரு ஷூட் பண்ணிட்டு கண் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அடுத்து எடுத்து திருப்பி ஷூட் பண்ணுறப்ப ரெண்டு வாட்டி அடிச்சிட்டோம் மூணாவது திருப்பி பண்ணுறப்ப ரீலோட் ஆகுது ஸோ இது வந்து அவாய்ட் பண்ண முடியாது ஆஃப்டர் அப்டேட் வந்து ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ரெண்டு ஆமோ மட்டும் தான் வந்து நீங்கள் வந்து வித் அவுட் ரீலோட் நீங்கள் அடிக்க முடியும் ஸோ சில பேர் உட்காந்து உட்காந்து எந்திரிக்கிற மெத்தட் சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் வந்து அது அந்த சேம் டைம் ஆகிடும் அதாவது ரீலோட் ஆகிற அந்த கொஞ்சம் ரீலோட் ஆகிற டைம் இருக்குல்ல அந்த சேம் டைம் ஆகிடும் அதில் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு வாட்டி நீங்கள் ஷூட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கன்று சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு டக்குனு அப்படியே ஸ்கோப்பில் இருக்கும்போது கன் சேஞ்ச் பண்ணும் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அடுத்த கண்ணு திருப்பி அடிக்கிறப்ப அடிக்கும் பட் ரெண்டு ஆமாம் மட்டும் தான் அடிக்கும் மூணாவது ஆமாவுக்கு ரீலோட் ஆகே தீரும் வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபயர் டு ஸ்கோப் அந்த மோடிலே வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து ரைட் சைடு ஃபயர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி இழுத்து எனமி கிட்ட வச்சு சுடலாம் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஜூம் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி வச்சுட்டு ஷூட் பண்ணனை கிளிக் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி அப்படியே நவத்திட்டு இப்போ பாருங்கள் நான் கிளிக் பண்ணி அப்படியே நவத்திட்டு எனமி கிட்ட வச்சுட்டு ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கும் பட்டன் ரிலீஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனமி அங்கே இருக்கான் நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன் கிளிக் பண்ணதை விடவே இல்லை அப்படியே ட்ராக் பண்ணால் அப்படியே ட்ராக் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணோன்னா ஷூட் ஆகுது ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சொல்ல போனால் ஆக்சுவலாக இதை
எஸ் கொடுத்துட்டு இந்த ஆப்பில் வருவாங்க உங்களுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு அந்த எப்படி எப்படி செட்டிங் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து நான் இதிலே சொல்லிடுறேன் ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு பேக் அழுத்திருங்க அப்புறம் வந்து இதில் கிராஸ் டைப் வந்து மாற்றிக்கலாம் அந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா வந்து டைப் வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் அந்த சென்ட்ரில் இருக்க ஐக்கான் வந்து எப்படி இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் கலர் வந்து ரெட்டு இல்லாமல் வேறு ஏதாவது கலர் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து ரெட் கலர் தான் நம்மளுக்கு எனிமே இருந்தாலும் காட்டும் ஸோ அதெல்லாம் வேறு கலர் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஒப்பாசிட்டியாக கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஓகேவா ஸோ வந்து இதில் கலர் வந்து எல்லோவோ இல்லை ப்ளூவோ இது வேணால் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ரெட் கலர் வைக்காதிங்க அப்புறம் வந்து ஆப் ஒயிட் லிஸ்ட் ஆப் ஒயிட் லிஸ்ட்டில் போய்ட்டு செலக்ட் ஆப்பில் வந்து ஃப்ரீ ஃபயர் கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ஒன்லி ஃப்ரீ ஃபயர் ஓப்பன் பண்ணால் மட்டும்தான் அது காட்டும் மற்ற ஆப்பில் இருக்கப்போ காட்டாது பட் ஆனால் இதில் வந்து ஒரு சின்ன பக் இருக்குது சில இடத்துல வந்து மற்ற ஆப்லையும் காட்டுது ஸோ அது என்னென்னு கொஞ்சம் பார்த்துங்க பட் பரவாயில்ல அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அதுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து அது போய்டும் ஸோ அதை ஆன் பண்ணி அப்படின்னா மேனேஜ் ஆக்சஸ் கேட்கும் ஸோ சி யூசேஜ் டேட்டா ஆக்சஸ் வந்து கேட்கும் ஸோ அந்த இதுலேயும் வந்து எஸ் கொடுத்துருங்க அந்த கன்சர்ன் ஆப்பில் போய்ட்டு வந்து அலோ யூசேஜ் ட்ராக்கிங் கொடுத்துருங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஆப் ஒவ்வொரு மொபைல் ஒவ்வொரு மாதிரி நேமில் இருக்கும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்து வந்து நார்மல் ஃபோனில் வந்து நீங்கள் வேறு எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இன் கேஸ் நாட்ஸ் டிஸ்பிளே ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா சில ஃபோனில் மட்டும் பக் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து கொஞ்சம் மூவாக இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் மூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஸோ எந்த பக்கம் நவுத்தணுமோ ஸோ அந்த இதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் நவுத்திக்கலாம் அண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூ வந்து கீழே பத்து இல்லைன்னா அஞ்சு கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப அக்யூரேட்டாக நவரும் ஸோ எவ்வளோ கம்மியாக கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக நவரும் ஸோ அப்புறம் கேம் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா கேம் ஓப்பன் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஆப் வந்து உங்களுக்கு வந்து சென்டரில் அந்த ஐக்கானை வந்து கொடுத்துரும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்லோ கலர் நான் எப்படி வச்சேனோ அதே மாதிரி ஐக்கானும் சென்டரில் வந்துருச்சு ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எமௌண்ட் ஐக்கான் எடுத்து வைக்கிறனாலும் ஏடபிள்யூஎம் யூஸ் பண்ணுறப்ப ஏடபிள்யூஎம் யூஸ் பண்ணுறப்ப வந்து நார்மலாக இருக்கப்ப அந்த கிராஸர் உங்களுக்கு காட்டாது ஸோ அந்த சமயத்தில் வந்து நீங்கள் எய்மியை கர எய்மியை கரெக்டாக எய்ம் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ பிரசிலியில் கஷ்ட மேட்ச் நடக்கிறப்பெல்லாம் ஏழு பிள்ளை மேட்ச் நடக்கிறப்பெல்லாம் வந்து ஸோ தாவி அடிக்கிறப்பெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சரியான ஒரு அசிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த லோடாக ஒரு இடத்துல கரெக்டாக என்னோடய ஸ்க்ரீனில் வந்து நான் எதுவுமே பண்ணல டேரெக்டாக சென்டர்லேயே வந்துருச்சு ஸோ நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேணாம் ஜஸ்ட் அந்த ஆப்பை ஏற்றிட்டு கிளிக் பண்ணாலே போதும் டேரெக்டாக வந்து இதில் வந்துடும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து அந்த இது காட்டிக்கிட்டு இருக்கும் அந்த நேம் காட்டும் அதை ஸ்வைப் பண்ணி அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே வந்து இது போயிடும் ஸோ போயிடும் திருப்பி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா திருப்பி வரும் ஸோ இன்கேஸ் போக வைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை வேலை பண்ணிட்டு நவுத்தி எடுத்து வந்து இந்த இடத்துல வைக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ ரொம்ப ஈஸி ஸோ வந்து ரொம்ப ட்ரான்ஸ்பரண்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ வந்து உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி மெத்தடில் வச்சுங்க ஓகே காய்ஸ் அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஆப் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குது இந்த ஆப் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குதா இல்லையாட்டு ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் காய்ஸ் ஹார்ட் ஷார்ட் ஃப்ரம் அன் கண்ட்ரோல் கேமிங் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போயிடுங்க லைக் பண்ணாத லைக் பண்ணிட்டு போயிடுங்க அண்டு கண்டிப்பாக வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா டேக் கேர் பபாய் காய்ஸ் இந்த வீடியோவில்